yang bertaubat dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati mempersiapkan diri sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke keluar kota tentu kita membawa bekal makin jauh perjalanan makin banyak bekal yang harus kita bawa hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan orang yang bertobat orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang menghadapi kehidupan di alam barzah menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu saudara kalau kita siap dipukul orang pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul walaupun bobot pukulannya sama tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap oleh karena itu orang yang bertobat orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati tidak hanya untuk menghadapi mati tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti maka karenanya dia sibuk dengan dunianya tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi dengan kata lain kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri zakarullah segeralah mengingat Allah fastaghfiru li zunubihim dan segera memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat bukan dengan uang bukan dengan beras bukan juga dengan piagam dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu besok saja bulan depan saja tahun depan saja nanti saja kalau sudah agak sedikit tua ibarat diri kita ini kaca kata Imam Ghazali maka dosa adalah debu apabila kaca kena debu sedikit nempel debu lalu dilap sedikit nempel debu terus dilap lagi insya Allah kaca akan tetap bersih tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak apalagi sampai berurat berkarat nanti akan sulit membersihkannya demikian hati manusia itu kalau sudah dihinggapi oleh dosa ditumpuknya lagi ditumpuknya lagi berkarat dosa dalam hati biasanya berat untuk melaksanakan taubat untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara rasul dengan para sahabat satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat baginda rasul bertanya atadruna manit taib saudara-saudara tahu enggak saudara-saudara siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu macam-macamlah jawaban para sahabat tapi yang jelas akhirnya mereka berkata Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu atas jawaban ini baginda rasul lalu menegaskan pertama mantaba walam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah lalu dia tidak mau mencari ilmu tidak mau belajar 
falaisa bitaibin maka dia belum termasuk orang yang bertaubat jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat juga bertaubat dari kebodohan dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus dengan bahasa anak sekarang bodoh tapi betah <laughs> Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga dengan ilmunya, taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَزْدَدْ فِي الْعِبَادَةِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ Barang siapa yang mengaku bertaubat, tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat, ada grafik peningkatan ibadahnya jadi kalau mulutnya taubat minta ampun tapi ibadahnya gitu-gitu aja belum merupakan taubat yang sebenarnya jadi pada saat dia melekat, melaksanakan taubat memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah nilai ibadahnya meningkat kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah rawatibnya kobliyah ba'diyahnya atau kemudian nawafilnya berupa tahajud hajat duha istikharah dan solat-solat sunnah lainnya jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya ini ciri yang kedua yang ketiga kata nabi lagi wa man taba walam yardul khusama Ibn. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah Tapi dia tidak bisa meredoi musuh-musuhnya Maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat Meredoi memaafkan musuh Saudara Memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita. Lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan. Dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apa lagi? Wa man taba, wa lam yugayir libasahu wa zinatahu, falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat, tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat duren di jalanan isi aja nggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan nggak duren itu? <laughs> Paling kurang akan menimbulkan keraguan. Jangan-jangan sudah dicampur racun ini. <laughs> Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi.